குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவும் பெரியவங்களுக்கும் ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு தோசையில் வெங்காய தோசை ஒன்று அதை நான் செஞ்சு கட்டப்போகிறேன் பாருங்க நான் மாவு எடுத்திருக்கேன் வெங்காயத்தை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மில்லிசா இந்த பாருங்க நான் செஞ்சு வச்சுருக்கேன் இந்த கிரைண்டரை இந்த கிரைண்டர்லாம் இப்படி வச்சு ஒரு நாலு ஒரு வெங்காயத்தை உரித்து நாலாக கட் பண்ணி இப்படி போட்டு இதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்து இவ்வளோ இதாக ஆகிடுது அந்த மாதிரி கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா மெலிசாக கட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் கையால் கட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஓகே தான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து நான் வந்து இது மாதிரி நீங்கள் வந்து கேரட்டையும் இதே மாதிரி மெலிசாக இருந்து கலர்ஃபுல்லாக குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் நான் இன்றைக்கி செய்யலை பெரியவங்களுக்கு செய்கிறதுனால நான் வந்து வெங்காயம் மட்டும் எடுத்திருக்கேன் வாங்க இப்போ எப்படி இது பண்ணலன்னு பார்க்கலாம் நான் நுணுத்தை ஊற்றுறதுக்கு நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் நல்லெண்ணெய் ஏன் எடுக்கிறேன்னா நல்லெண்ணெய் தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் எப்போவுமே தோசைக்கு அதை தான் ஆயில் நிறையாவும் விட முடியும் அதே மாதிரி வந்து நமக்கு உடம்புக்கும் ஹெல்த்து அதனால் சரி வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் தோசைக்கல்லு நல்லா சூடு வரட்டும் சூடு வந்தோடனே ஊற்றுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து நல்லா பொன்னிறமாக கா கொடுக்கும் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஏந்த கரண்டியாகவே எடுத்துக்கோங்க ஏந்த கரண்டியாக எடுத்து நான் இதால் வந்து சின்ன கரண்டிங்கிறதுனால நான் ஒரு ஒரு மூணு இது விட்டுருக்கேன் இதை மெல்லிசாக தேய்ங்க நல்லா தேய்ங்க எவ்வளோ கவலை உங்களால் தேய்க்க முடியுமோ அந்த அளவு தேய்ங்க நம்ம ஹோட்டல்லாம் பார்த்துருப்போம் அவங்க வந்து ஒரே ஒரு கப்பு வச்சுட்டு அது வழியாக தேய்ப்பாங்க நீங்கள் வந்து குளிக்கரண்டி எடுத்தீங்கன்னா இந்த அளவு தேய்க்க வராது இதில் வந்து நான் வந்து இப்பயே வந்து வெங்காயத்தை போடுறேன் மாவாக கொஞ்சம் மாவாக இருக்கிறப்பே நம்ம போட்டுறணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த வேகிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் உள்ளே போய் வேகிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் உள்ளே படியும் இல்லைன்னா மேலேயே சிந்திடும் சுற்றிடும் இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க போட்டாச்சு இப்போ வந்து இதை வந்து நம்ம வந்து என்ன செஞ்சுக்கலாம் அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் மேலே அப்படியே தடை விடுங்க அப்போ தான் உள்ளே ஓட்டும் இல்லைனா எல்லாமே உதுந்துடும் இந்த மாதிரி நல்லா வந்து மேலே வந்து தடவை நல்லா அமைக்கி விடுங்க நேரம் மாறுது பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம எண்ணெய் ஆயில் நிறையா விடுங்க நம்ம வந்து நல்லெண்ணெய் தான் ப்ராப்ளம் இல்லை எவ்வளோ விட்டாலும் நல்லா வந்து நீங்கள் எந்த ஆயில் வேணுமோ உங்களுக்கு நீங்கள் ஆயில் வேறு ஆயில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நிறையா எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் வேகிற அளவு வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வைங்க ரொம்பவும் சிம்மில் வைக்காமல் ரொம்பவும் ஹை ஃப்ளேமில் வைக்காமல் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா வெந்து அந்த ப்ரௌனிஷ் கொடுக்கறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் வெந்ததுக்கப்புறம் எடுக்கிறப்ப காட்டேன் பாருங்க நல்லா வந்து ப்ரௌனிஷ் ஆகிட்டு இப்போ வந்து எந்த பக்கம் வெந்திருக்கோ அந்த பக்கம் நம்ம வந்து கேப் விடணும் நான் பாருங்க ஒரு கேப் விட்டாலே போகுதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவாகவே கலந்து வந்துடும் நீங்கள் அதே மாதிரி இந்த சைடையும் எடுத்து விட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு தோசை ஊற்றுறதுக்கு எடுக்கிறதுக்கு பாருங்கள் இப்போ நம்ம அதே தேர்ட்டி போட்டுக்கலாம் இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மாதிரி வச்சுருந்து நம்ம எடுத்துட வேண்டிய தான் இந்த வெங்காயம் இது பண்ணுறாங்கது தான் நம்மளுடைய வெங்காயம் இது ரோஸ்ட் வந்து ரெடி ஆகிட்டு இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நம்ம வந்து இதை எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நம்மளுடைய வெங்காய தோசை சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அதில் ஃபுல்லாக வந்து ப்ரௌனிஷ் ஆகி வெங்காயமும் அதில் சூப்பராக தெரியுது பாருங்கள் இந்த சைட்லலாம் பாருங்கள் நல்லா வந்து ஒரு முறுன்னு நல்லா தோசை சூப்பராக இருக்கு இது கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இதோடு சேர்த்து நான் வந்து தேங்காய் சட்னி அரைக்க போகிறேன் ஓகே அதையும் செஞ்சுட்டு நம்ம ரெண்டுத்தையும் காட்டுறேன் உங்களுக்கு வந்து எக் ரோஸ்ட் எப்படி செய்கிறதுன்னு செஞ்சு காட்ட போகிறேன் அதை பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அதே மாதிரியே நம்ம ஒரு ரெண்டு மூணு கரண்டி தோசமாக ஊற்றிக்கலாம்
ஊற்றியாச்சு இப்போ வந்து நடுப்பறை கொஞ்சம் விட்டுக்கோங்க பின்ன வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து உங்களுக்கு இந்த நுனிலாம் வந்து உங்களுக்கு ரோஸ்ட்டாக இருக்கணும் இங்கே கொஞ்சம் மாவாக இருக்கணும் நடுப்பறை கொஞ்சம் மாவாக இருக்கணும் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ரோஸ்ட்டாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி தேய்ச்சிக்கோங்க நடுப்பற மாவாக இருக்கணும் இப்போ நம்ம முட்டையை ஆட் இப்போ நம்ம முட்டையை ஆட் பண்ணியாச்சு இதோட வந்து நான் லைட்டாக வந்து வெங்காயம் தூவுறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் இது எல்லாமே பண்ணலாம் இது போட்டு பாருங்கள் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகே இப்போ அதையும் ஆட் பண்ணியாச்சு பாருங்க நல்லா முறுமுறுன்னு ஆகிட்டு வருது இப்போ வந்து எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்ல எண்ணெய் தான் நல்ல நிறையா விட்டுருந்தாங்க இது நல்லா வந்து ப்ரௌனிஷ் ஆகிட்டு சுற்றிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் பாருங்க நல்லா ப்ரௌனிஷ் ஆகிட்டே வருது நம்ம வந்து கடைக்கெலாம் போகணும்னா ஒரு ரோஸ்ட்டு வந்து பதினஞ்சு இருபதுக்குள்ளே வருது நம்ம அதை வந்து ஹெல்த்தியாக வீட்லேயே நம்ம வந்து அழகாக குழந்தைங்களுக்கு போட்டு கொடுக்கலாம் அது கொஞ்சம் நேரத்தில் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு இது பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து இந்த சைடு ஃபுல்லாக நமக்கு வந்துட்டு இதை வந்து நம்ம விட்டோன்னா அப்படியே திருப்பிக்கோங்க பாருங்க ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு வந்து இதாக இருக்குது நடுப்பற கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்குன்னா முட்டை இருக்கிறதுனால முட்டை தோசைக்கு அப்படி இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப மெலிசாக நடுப்பற ஆனியன் தோசைக்கு தோச்சு அது மாதிரி தேய்ச்சிட்டோன்னா நமக்கு வந்து அந்த எக்கு சாப்பிட்றப்போ நல்லா மொறு மொறு மொறுன்னு இருக்கும் அது நல்லா இருக்காது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஹார்டாக வந்து சாதா தோசை சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் உள்ளதான் ரொம்ப நேரம் இருக்க வேண்டிய தேவை இல்லை நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் எக்கு இல்லைனா ரொம்ப ஹார்டாக போயிடும் சாஃப்டாக இருக்காது இப்போ நேராவது நம்மளோட முட்டை தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு ட்ரிப் செய்ய பாருங்கள் சுற்றிடும் நமக்கு ப்ரௌனிஷாக இருக்குது நடுப்புற மட்டும் நமக்கு வந்து ஹார்டாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்குது கண்டிப்பாக வந்து செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன்